Hola, ¿cómo están? ¿Listos para contestar sus preguntas? Me dice un anónimo. Mi esposo tiene un año con verrugas alrededor del pene. En el seguro social lo enviaron a dermatología y le recomendaron revisarse adentro de la uretra para descartar virus del papiloma humano. Dice que no es una prueba tan confiable. Yo me hago el Papa Nicolau y me realizaron un exudado vaginal. Todo salió bien, pero tengo miedo de estar contagiada. Bien, te voy a decir varias cosas. Probablemente sí estés contagiada, aunque uses condón, porque el virus del papiloma se contagia por contacto nada más. El condón te protege, protege sobre todo con, para infecciones como el VIH que vienen en las secreciones del pene. Pero el virus del papiloma humano en este caso está manifestándose como verrugas genitales. Sí hay tratamiento para ellas, hay tratamiento hasta quirúrgico inclusive. ¿Cómo saber si es estas verrugas que se quitan se mandan a patología a analizar? Y no dejes que crezcan mucho porque verdaderamente pueden llegar a ser muy trágicas, muy impresionantes, no trágicas de que se vaya a morir, pero se ven impresionantes y mejor tratarlas, quitarlas y tú estar en constante revisión con tu ginecólogo. Concepción Martínez, tengo varices, son como arañitas. Por mi trabajo tengo la necesidad de usar vestido, pero tengo que ponerme medias para que no se vean. Sé que hay recetas caseras para mejorarlas, son buenas, ¿qué me recomienda? Concepción, te recomiendo primero que nada que hagas ejercicio. Dos, no sé si estés en tu peso ideal. Si estás en tu peso ideal, lo más seguro es que disminuyan las varices y el moverte ayuda a la circulación venosa que son estas varices. Pero dices que son como arañitas, son muy superficiales. Las varices son las que se ven más gruesas como cordones. Otra cosa es que uses medias elásticas porque eso también te va a ayudar muchísimo. Si solo son como arañitas muy superficiales, puedes ir con un angiólogo que las va a inyectar y van a desaparecer. Alfonso García me dice, me diagnosticaron dispepsia funcional tipo dismotilidad. Mi estómago ya no se mueve para digerir alimentos. Estoy tomando medicamentos procinéticos. Mi enfermedad tiene cura. Te voy a decir primero que nada para que la gente nos entienda qué es esto. Dispepsia es alteración digestiva. Es muy amplia la definición. Y dismotilidad quiere decir que tu estómago no se está moviendo de la manera más adecuada. Y el tratamiento que te están dando con procinéticos es para que se mueva. Ahora dices... Mi estómago ya no se mueve para digerir. Si sí se mueve tu estómago, lo que se tiene que hacer si no es un estudio de vaciamiento gástrico para ver qué tal está moviéndose este estómago. Y la digestión, la absorción de los nutrientes no es en el estómago. El estómago funciona como una licuadora. Se empiezan a absorber ya en el intestino. Pero sí, se debe de manejar tu problema y debes de estar mucho mejor. Celina Boca Negra tiene 55 años, le diagnosticaron glaucoma, según le dijeron es con ángulo cerrado. Me dijeron que me operan con láser, pero hay riesgo de que pierda la vista. Soy claustrofóbica y me da mucho miedo porque si quedara ciega no me podrá vivir por el terror de la oscuridad. ¿Me pueden explicar un poco qué opciones tengo? Bien, para el glaucoma existen gotas y es diferente el ángulo cerrado con el ángulo abierto. ¿Qué quiere decir glaucoma? Que aumenta la presión intraocular. Existen múltiples tratamientos, pero estoy pensando que si ya te ofrecieron cirugía es porque han fallado eh, los eh, tratamientos anteriores. Muchas veces los oftalmólogos no operan los dos ojos a la vez, sino que primero hacen uno y después otro, justo por este miedo. Pero la posibilidad de complicaciones, gracias a Dios, en las operaciones oftalmológicas son muy bajas. Voy con un muy buen oftalmólogo, ve inclusive hay hospitales, no sé si estés en la capital, que se dediquen específicamente a ojos y ahí te pueden dar tratamiento adecuado para tu patología. Pero no te asustes, acuérdate que el miedo lo único que hace es paralizarte. Mejor en vez de preocuparte, ocúpate, trátate tu glaucoma y no vayas a perder la vista por el glaucoma sin haberlo tratado. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Escríbanme a arroba Pepe Bandera 1 en Twitter, Facebook Dr. Pepe Bandera y Instagram arroba Doc Bandera. Nos vemos a la próxima aquí en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.